நம்ம அனைவருக்கும் சமமான திறமைகள் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா அனைவருக்கும் திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்ள சம வாய்ப்புகள் உள்ளன அனைவருக்கும் வணக்கம் நீண்ட நாட்களுக்கு அப்புறம் புக்ஸ் டாட் காம் இன் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான எபிசோட்ல உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் உங்க ஹோஸ்ட் சுபாஷ்னி இந்த எபிசோட் இங்கிலீஷ்லயும் ஹிந்திலயும் இருக்கு விருப்பப்படுறவங்க அதையும் கேட்டு ரசிங்க நான் ஏன் இன்னைக்கு டாக்டர் அப்துல் கலாமோட கோட்ஸ் வச்சு தொடங்கிருக்கேன்னு யோசிக்கிறீங்களா ஃபைவ் கிளப் புத்தகத்தை நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருந்தா இந்த புத்தகத்துக்கு பொருத்தமான கோட் இதுதான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் முந்தைய சமரீஸ்ல அதாவது நீங்க இதுவரை பார்க்கலன்னா இப்பவே அதை பார்த்துட்டு வாங்க அப்பதான் இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு முழுமையா புரியும் இந்த புத்தகத்தின் கடைசி சமரிய தொடங்கறக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு குட்டி ரீகேப் இதுவரை நாம ஹேபிட் ஆர்ட்னு சொல்லப்படுற பழக்க வளைவு ஹேபிட் இன்ஸ்டலேஷன் ப்ரோட்டோகால் அதாவது ஒரு பழக்கத்தை நிறுவதற்கான நெறிமுறைகள் ஒரு பழக்கத்தை தானியக்கமாக்குவது ஆட்டோமேட் செய்வது எப்படி ட்வெண்ட்டி 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 என மூன்று பாக்கெட்டுகளை பற்றியும் அப்புறம் உயர்திட்ட மக்களின் நான்கு கவனங்கள் ஃபோக்கஸஸ் பற்றியும் பார்த்துருக்கோம் ஒரு நதி மலையை தன்னோட வலிமையால் மட்டும் இல்லை தன்னோட விடாமுயற்சியாலும் வெட்டுகிறது அதே போல சாதனையாளர்கள் தங்களின் திறமையால மட்டும்தான் வெற்றி அடையறாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை அவங்க தங்களோட நிலைத்தன்மையாலும் விடாமுயற்சியாலும் வெற்றி பெறுறாங்க பெரும்பாலான மக்களோட வாழ்க்கை ஏன் சின்ன சின்ன பதவியில முடிவடையுதுன்னு என்னைக்காச்சு யோசிச்சிருக்கீங்களா அதுக்கு காரணம் வெற்றியாளர்கள் அவங்க நேரத்தையும் நூறு சதவீத போக்கஸையும் ஒரே முக்கியமான பணிக்கு அர்ப்பணித்து அதுல வெற்றி கண்டு உயரடக்கு மக்களா மாறுவாங்க மற்றவங்க பெரும்பாலும் ஒரே நேரத்தில் பல பணி செய்வாங்க ஒவ்வொன்றும் இருபது சதவீத போக்கஸ் மட்டுமே அவங்களால செலுத்த முடியும் அப்படி இல்லைன்னா பல்வேறு சிறிய திட்டங்களில் தங்களோட கவனத்தை செதற விட்டுருவாங்க இதனால கடைசி வர அவங்க முன்னேற்றத்தை காண மாட்டாங்க மக்கள் அசாதாரணமான விஷயங்கள் தங்களுக்கும் நடக்கணும்னு விருப்பம் மட்டும்தான் படுவாங்க ஆனால் உண்மையிலே அசாதாரணமான விஷயங்களை தங்களாலே நடத்தி காட்ட முடியும்னு உயரடுக்கு மக்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க வாங்க மேதைகளை பத்தி மேலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் காலையில சீக்கிரமா அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறத பத்தி பேசும்போது இரவு சரியான நேரத்துல நம்ம தூங்கலன்னா அது சாத்தியமே இல்லை நம்ம செயல்திறன் உச்சத்தை அடையணும்னு நம்ம நினைச்சோம்னா ஒரு நாளோட முதல் நேரத்தை போலவே நாளோட கடைசி மணி நேரத்தை நம்ம எப்படி செலவிடுறோங்கிறதும் கூட முக்கியம் மார்னிங் ரிச்சுவல் அதாவது அதிகாலை சடங்குகள் போலவே பில்லினர் தூக்கத்துக்கு முன்னாடியும் சில சடங்குகளை பத்தி சொல்றாரு அது மட்டும் இல்ல இந்த சடங்குகள இரவு ஏழு மணிலிருந்து எட்டு மணிக்குள்ள நம்ம முடிச்சிருக்கணும் இந்த நேரத்துல அப்படி என்னதான் செய்ய சொல்றாரு அவரு நீங்க உங்களோட டின்னர் அந்த நாளோட கடைசி உணவை சாப்பிட்டு முடிச்சிருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து உங்க சாதனங்கள் லேப்டாப் டேப் மொபைல் போன்ற கேஜெட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு படுக்கையிலிருந்து இல்ல படுக்கை அறையிலிருந்தே தள்ளி தூரமா வச்சிடணும் இப்பெல்லாம் தொழில்நுட்பத்தினால பலர் தூக்கத்தை இழந்துட்டு இருக்கோம் இந்த சாதனங்கள் இருந்து வர நீல ஒளி ப்ளூ லைட் நம்ம உடம்புல இருக்கிற மெலட்டோனின் அளவை குறைச்சிக்கிட்டே வருது மெலட்டோனின் தூக்கத்தை தூண்டுற ஒரு ரசாயனம் ரொம்ப நேரம் டிவி ஸ்கிரீன் முன்னாடி இருக்கிறது அல்லது மொபைல் ஸ்கிரீனை பார்த்துட்டே இருக்கிறது உங்களை தூங்க விடாம உங்களை ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போக விடாம தடுக்குது ஓவர் ஸ்டிமுலேஷன் இருந்து உங்களை தனிமைப்படுத்திக்க முயற்சி பண்ணுங்க நீங்க சரியான நேரத்துல தூங்குறதுக்காகவும் உயர்த்தர தூக்கத்தை உறுதி செய்யறதுக்காகவும் ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் அது என்னன்னா இரவு எட்டு மணில இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் உங்களோட கணவன் மனைவி குழந்தைகளோட நீங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் போன்ல இல்லைங்க நேருக்கு நேர் இத நீங்க உங்க குடும்ப நேரமா மாத்திக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா மெடிடேட் பண்ணலாம் தியானம் பண்ணலாம் கொஞ்ச நேரம் புத்தகங்க படிக்கலாம் ஆடியோ புக்ஸ் கேட்கலாம் அல்லது பாட்காஸ்ட் கேட்கலாம் அதுவும் இல்லையா ரிலாக்ஸா ஒரு குளியல போட்டு வரலாம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்க மனசை சாந்தப்படுத்தவும் அமைதிப்படுத்துவதுக்காக தான் இந்த யோசனை எல்லாம் முடிஞ்ச வர இரவு பத்து மணிக்குள்ள நீங்க தூங்கிருக்கணும் அதுக்கு மேல நேரத்தை கடத்தக்கூடாது நம்மள சிலருக்கு 
இந்த ஒர்க் ரெஸ்ட் சைக்கிளில் ரெஸ்ட் பகுதி பல நேரங்களில் பிடிக்கிறதே இல்லை பரபரப்பாக வேலை பார்த்துட்டே இருந்தால் தான் வெற்றி அடைய முடியும்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஆண்டர்பனர் கூட இதே தான் சொல்கிறாங்க வேலை செய்யலைனா அவங்களுக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சியாகவே இருக்குமா ஆனால் பேலன்ஸ் ரொம்பவே அவசியம்னு பில்லினர் சொல்கிறாரு வெறுமனே வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காதிங்க அவ்வப்போது ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க வேடிக்கைகளும் கேளிக்கைகளும் சமமாக இருக்கணும் மேலும் ஆராய்ச்சியின்படி ஒருத்தோட ஆயுள் காலத்தை நீட்டிக்கிறதுல தூக்கம் முக்கிய காரணிகளில் ஒன்றாக சொல்லப்படுது சரி காலை சடங்கு இரவு சடங்கு பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இதை நீண்ட காலத்துக்கு கடைபிடிச்சு வெற்றி அடைய செய்வது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம நம்மளை முழுமையாக ஹோலிஸ்டிக்காக கவனிச்சுக்கணும் நம்பிக்கையான எண்ணங்கள் நேர்மறையான மனநிலை பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் இதை பற்றியெல்லாம் அடிக்கடி மக்கள் பேசுகிறத நம்ம கேட்டிருப்போம் ஷர்மாவின் படி அவங்க சொல்கிற இந்த பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் இன்டீரியர் எம்பயர்ஸ்ன்னு சொல்கிறப்படுற நான்கு உள்துறை சாம்ராஜ்யங்களில் ஒன்று தான் சொல்கிறாரு ஜீனியஸ் ஆக இது ஒன்று மட்டும் போதாது நான்கு மிக முக்கியமான இன்டீரியர் எம்பயர்ஸை பற்றி அவர் விளக்குறாரு முதல் சாம்ராஜ்யம் மனநிலை இது நம்மளோட உளவியல் அம்சத்தோட சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் தொடர்புடையது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நம்மளோட சிந்தனைகள் மற்றும் நம்ம நம்பிக்கைகள் நம்மளோட ஆழமான நம்பிக்கைகள் தான் நம்மளோட அன்றாட நடத்தைய தூண்ட செய்யுது நம்ம நம்மளோட செல்ஃப் டாக் நாமளே நமக்கு பேசிக்கோம் இல்லையா அதையும் நம்மளோட கண்ணோட்டத்தையும் மேம்படுத்த முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மனநிலை அதாவது வெறுமனே நம்பிக்கை எண்ணங்கள் நமக்கு உதவினாலும் அது வெறும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் சமநிலை அடைய நம்மளுக்கு மற்ற மூன்று சாம்ராஜ்யங்களோட உதவி தேவைப்படும் இரண்டாவது ஹார்ட் செட் இது நம்ம உணர்ச்சி உணர்வுகள் இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் கூட தொடர்புடையது இது நம்ம இமோஷனல் லைஃபையும் நல்வாழ்வையும் குறிக்குது என்னதான் நம்ம ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் மனநிலையில் இருந்தாலும் நம்மளோட இமோஷனல் லைஃப் குழப்பமாக இருந்ததுன்னா நம்மளால் அறிவார்ந்த முறையில் செயல்பட முடியாது நம்மளால் நச்சு உணர்வுகளோட பாரத்தோட தேர்ச்சி அடையவே முடியாது ஒரு ஆரோக்கியமான இமோஷனல் லைஃப் உருவாக்க நம்ம நம்மளை வெளிப்படுத்தணும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் மற்றவங்களோட ஒரு ஆரோக்கியமான இமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட்டும் வச்சுக்கணும் இது நம்ம வெற்றிக்கு ரொம்பவே முக்கியம் சிக்மெண்ட் ஃபாடின் கூற்றுப்படி வெளிப்படாத உணர்ச்சிகள் ஒருபோதும் இறக்காது அது உயிருடன் புதைக்கப்பட்ட மாதிரி தான் பின்னால் அதுவே அசிங்கமான வழிகளில் வெளிவரும் நம்ம உணர்ச்சிகளை மேனேஜ் பண்ணுறதுல எவ்வளோ வல்லுநராக இருக்கிறோங்கிறது நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸில் ஒரு வித்தியாசத்தை காட்டும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் நேர்மறையான உணர்ச்சிகளை பாசிட்டிவ் இமோஷன்ஸை அதிகப்படுத்தணும் கிராட்டிடியூட்னு சொல்லப்படுற நன்றி உணர்வை அடிக்கடி ப்ராக்டிஸ் பண்ண முயற்சியாக செய்யணும் மூன்றாவது ஹெல்த் செட் பேரில் குறிப்பிட்ட மாதிரி இது நம்ம சுகாதாரத்தையும் உடல் தகுதியை குறிக்குது இது நம்ம மூளை மிக உயர்ந்த அறிவாற்றல் நிலையில் இயங்குவது உறுதி செய்யுது நீங்கள் திடீர்னு இறந்துட்டா உங்கள் தொழில்துறையில் நீங்கள் எப்படி டைட்டனாக இருக்க முடியும் அந்த பில்லினியர் வேடிக்கையாக கேட்குறாரு ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி ஆள ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நீண்ட காலம் வாழணும் இல்லையா அதுக்கு நீங்கள் நிச்சயமாக உகந்த உடல் தகுதியை வளர்த்துக்கணும் அப்போ தான் பல வருஷம் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து ப்ரொடக்டிவ் இயர்ஸ் கொடுத்து ஒரு பாரம்பரியத்தை உருவாக்க முடியும் ஆப்டிமல் ஃபிட்னஸ் நம்மளுக்கு எனர்ஜி கொடுத்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சி நம்மளை சந்தோஷமாக வச்சுக்க உதவி பண்ணும் நான்காவது சாம்ராஜ்யம் தான் சோல் செட் இது ஆன்மீகத்துடன் தொடர்புடையது அன்றாட வாழ்க்கை நம்மள ஒரு மேலோட்டமான மெட்டீரியலிஸ்டிக்கான வாழ்க்கையை நோக்கி இழுத்து செல்லும் உண்மையிலே நீங்கள் யார் இதை தெரிஞ்சிக்க உங்களுக்கே நீங்கள் நினைவூட்டிக்க அதிகாலையில் இருக்கிற அமைதியான தருணங்களில் சில நிமிடங்களை எடுத்துக்கோங்க உங்கள் சிறப்பு அம்சங்களோட நீங்கள் மீண்டும் இணைய பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை அந்த பரம சக்தியான சுப்ரீம் பவர் கூட எப்படி இணையறதுங்கிற பற்றியும் தியானிங்க இந்த நான்கு சாம்ராஜ்யத்தையும் நம்ம நல்லா பார்த்துக்கிட்டோம்னாலே போதும் அது நம்மளை முழுமையாக பார்த்துக்கிறதா அர்த்தம் 
இந்த நான்கு சாம்ராஜ்யங்களை மட்டும் இல்ல சர்மா வெற்றியை தக்க வச்சுக்க பத்து தந்திரங்களையும் சொல்றாரு ஒரு சில முக்கியமானதை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் அவர் முதல்ல சொல்றது த டைட் பபிள் ஆஃப் டோட்டல் போக்கஸ் அதாவது ஒரு இறுக்கமான குமிழிக்குள்ள மொத்த போக்கஸும் வச்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு துறையில சிறந்து விளங்குறவங்க கண்டிப்பா கவன சதுரங்களிலிருந்து விலகி இருப்பாங்க அதாவது எந்த விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்ல இருந்தும் அவங்க தள்ளியே இருப்பாங்க மொத்த கவனத்தை செலுத்தி அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவங்கள பார்க்கும்போது காற்றே நுழையாத ஒரு இறுக்கமான குமிழிக்குள்ள அவங்க வேலை பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த குமிழிக்குள்ள அவங்கள யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே முடியாது நீங்களும் இதை செயல்படுத்த விரும்பினா யாரும் உங்களை குறுக்கிட முடியாதபடி அந்த மாதிரி ஒரு வழக்கத்தை திட்டமிடணும் அப்படி பண்ணுனீங்கன்னா நீங்களும் முற்றிலும் உங்க வேலையில கவனத்தை செலுத்த முடியும் அடுத்த ஒரு சொல்ற விதி நைன்டி நைன்டி ஒன் உங்க வேலையிலேயே புரட்சி ஏற்படுத்துற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா எதை பண்ணா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் இல்ல அடுத்த ப்ராஜெக்டுக்கு நீங்க தான் லீடா இருப்பீங்க அதை கண்டுபிடிக்க அடுத்த தொண்ணூறு நாட்களுக்கு உங்க ஆஃபீஸ் அவர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் நைன்டி மினிட்ஸ் ஒதுக்குங்க இப்படி பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா நீங்க உங்க நாளின் முதல் தொண்ணூறு நிமிடங்கள வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான ஒரு செயல்பாட்டுக்காக முழுமையா கவனம் செலுத்துறத உறுதி செய்வீங்க இது உங்களுக்கு சிறந்த முடிவுகளை தரும் அடுத்த விதி சிக்ஸ்டி டென் ஒவ்வொரு மணி நேரம் வேலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் பத்து நிமிஷம் இடைவேளை பிரேக் எடுங்க ஒரு விரைவான நடைப்பயிற்சி செய்யுங்க கொஞ்சம் தண்ணி குடிங்க சில ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணுங்க பின்ன வேலைக்கு திரும்பி வாங்க இது செய்யறதுனால அப்படி என்ன ஆயிட போகுது நீங்க கேட்கலாம் நீங்க அதிக மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாக மாட்டீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் ஒரே இடத்துல உட்காந்து வேலை செய்யற மாதிரி ஃபீலிங் வராது வேலை போர் அடிக்காது அது மட்டும் இல்லை இப்படி செய்யறதுனால நீங்க அடிக்கடி ரிஃப்ரெஷ் ஆகிக்கலாம் ரீஃபியூல் பண்ணி உங்க இன்ஜினுக்கு எனர்ஜி ஊட்டிக்கலாம் அடுத்த திட்டம் இந்த வீக்லி டிசைன் சிஸ்டம் வாராந்திர வடிவமைப்பு திட்டம் ஒவ்வொரு வார இறுதியிலும் நீங்க வரப்போற வாரத்தை எப்படி எல்லாம் செலவிட போறீங்க அப்படிங்கிறத முழுமையா திட்டமிடுங்க முடிஞ்சா அதை ஞாயிற்றுக்கிழமையா இருக்கிறத பார்த்துக்கோங்க உங்க வாரம் எப்படி இருக்கணும் இந்த வாரத்துல நீங்க சாதிக்க நினைக்கிற விஷயங்கள் என்ன ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க என்னெல்லாம் செய்ய விருப்பப்படுறீங்க இந்த மாதிரி திட்டங்களை போடுங்க இந்த வாராந்திர திட்டத்து மூலமா நீங்க உங்க இலக்குக்கு எவ்வளவு பக்கத்துல இருக்கீங்க இல்ல எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கீங்கிறத உறுதி செய்யலாம் இந்த இலக்குகளை அஞ்சு தினசரி இலக்குகளாக பிரிக்கிறது மூலம் நீங்க இந்த திட்டத்தை மேலும் மேம்படுத்தலாம் கடைசி திட்டம் அறுபது நிமிடமானவன் இந்த சமூகத்தால மேதைகள் சொல்லப்படுறவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு நாளும் குறைந்தபட்சம் அறுபது நிமிஷங்களாவது படிக்கிறாங்க இது நீங்க ஆர்வமா இருக்கிற துறையை பத்தின புத்தகமாவோ அல்லது அந்த துறையில சமீபத்தில் வந்த அப்டேட்டாவோ இருக்கலாம் இது உங்களோட வழிகாட்டி மென்டர் கூட பேசுவதாக கூட இருக்கலாம் அவர் சொல்ல வர யோசனை ஏதாவது ஒன்று கத்துக்கோங்க நீங்க கத்துக்கிறத நிறுத்துற தருணம் நீங்களே உங்க வளர்ச்சிய நிறுத்துற தருணம் கடைசியில அந்த ஆண்டர்பினருக்கு என்ன நடந்தது அந்த கலைஞர் தான் என்ன ஆனாரு மீதமுள்ள தந்திரங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்க நீங்க ஏன் அந்த புத்தகத்தை படிக்கூடாது இந்த ஃபைவ் ஏஎம் கிளப் மற்ற ராபின் சர்மா புத்தகங்கள் இருந்து வேறுபடுறது இல்லை மேலும் சொல்ல போனா கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான கதை கலம் தான் அவரு பின்பற்றுகிறாரு நமக்கு தேவையான முக்கிய செய்திகள் விஷயங்கள் பெரும்பாலும் புத்தகத்தின் பிற்பகுதியில் தான் காணப்படுது நம்ம நேரம் அவங்கள காக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கு சில நேரங்கள்ல சில செய்திகள் கட்டாயப்படுத்தி நம்மளுக்கு சொல்லப்படுற மாதிரி இருக்கு நீங்க ஒரு கோட்ஸ் மற்றும் ப்ராவர்ப்ஸ் சேகரிக்கிறவரா இருந்தீங்கன்னா இந்த புத்தகத்துல அது நிறையவே இருக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த புத்தகத்தோட பல அடுக்கு கதைக்காலம் மல்டிலேயர் பிளாட் லைன் சுவாரஸ்யத்தை அளித்தாலும் ஷர்மா சில பாயிண்ட்ஸை திரும்ப திரும்ப அவரோட புக்ஸில் சொல்கிறதுனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எரிச்சல் ஊட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது சில அறிவியல் கருத்துக்கள் சில செய்முறைகள் 
கான்செப்ட்கள் எல்லாம் பேசும்போது இந்த புத்தகம் நம்மளை ரொம்பவே ஈர்க்குது நீங்க வழக்கமா எழுந்திருக்கிற நேரத்தை விட கொஞ்சம் முன்னவே எழுந்திருக்கிறது தான் இந்த புத்தகத்துல சொல்லப்படுற முக்கிய ஆலோசனை அதுவும் ஒன்றும் புதுசு இல்லை அப்படி இருக்கப்போ கண்டிப்பா காலையில அஞ்சு மணிக்கு தான் எழுந்திருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்க ஒரு ஏழு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறவரா இருந்தா ஒரு அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ முன்னமே எழுந்திரிக்க முயற்சி பண்ணலாம் அப்படி சீக்கிரமா எழுந்திருக்கிற போது கிடைக்கிற கூடுதல் மணி நேரத்தை நீங்க உங்க மனநிலை ஆரோக்கியம் உணர்ச்சிகள் மற்றும் ஆன்மீகம் போன்ற விஷயங்களை மெய்ப்பட பயன்படுத்துங்க இதுல சொல்லப்படுற டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த டே பகுதி எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது பாராட்டக்கூடிய விஷயமாவும் இருந்தது இந்த புத்தகத்துல கொடுத்திருக்கிற விளக்கங்கள் எளிமையா இருக்கு ரொம்ப ஈஸியா செய்யக்கூடியதாவும் இருக்கு இருந்தாலும் ஒரு வேலை இல்லாத நபருக்கு தன்னோட அன்றாடம் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய கடினமா போராடிட்டு இருக்கிற ஒருத்தருக்கு இந்த முறைகள்லாம் எவ்வளோ தூரம் உதவி செய்யுங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமாக தான் இருக்கு சரி அதை விடுங்க வெவ்வேறு நபர்களுக்கு வெவ்வேறு கால அட்டவணைகளும் இருக்கும் மேலும் ஒவ்வொருத்தரோட தேவைகளும் மாறுபடும் இருந்தாலும் நீங்க இத ஒரு அடிப்படையான வழிகாட்டியா எடுத்துக்கிட்டு உங்க தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி கட்டமைப்பை மாத்தி அமைக்கலாம் இதுல எது உங்களுக்கு வேலை செய்தோ அதை எடுத்துட்டு நீங்க உங்க தற்போதைய வாழ்க்கை முறைய மிகவும் நல்ல முறையா மேம்படுத்தலாம் மொத்தத்துல த ஃபைவ் எம் கிளப் அறிவியல் ரீதியாக நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு புத்தகம் உங்களுக்கு என்னோட சமரையும் ரிவ்யூவும் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன் மேலும் பல சுவாரஸ்யமான புக் ரிவ்யூஸை கேட்க புக்ஸ் டாட் காமை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த புத்தகத்தை பற்றின உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ்களை எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் விருப்பப்படுற புக்ஸை நான் ரிவ்யூ பண்ண நினச்சிங்கன்னா அல்லது உங்களோட எண்ணங்களை என் கூட ஷேர் பண்ண நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு புக்ஸ் டாட் காம் பாய் சுபாஷ்னி அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ங்கிற இமெயில் ஐடிக்கு எழுதி அனுப்பலாம் ட்யூனின் செய்ததுக்கு நன்றி கடைசி வரை இணைந்திருந்ததுக்கும் நன்றி புக்ஸ் டாட் காமோட அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சீக்கிரமே சந்திக்கிறேன் அதுவரை சாயோனாரா